నమస్తే మధురమారెడ్డి గారు నమస్తే విష్ణు గారు మధురమారెడ్డి గారు ఒక విషయం సూటిగా సుత్తు లేకుండా స్పష్టంగా చెప్పాలి ఎలాంటి విషయాలను అమ్మాయిలు అబ్బాయిలలో చూసి ఇష్టపడతారు ఒక అబ్బాయి నుంచి ఒక అమ్మాయి ఎలాంటి విషయాలను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది యూజువలీ ఇది చాలామంది అడుగుతారండి చాలామంది నా క్లయింట్స్ కూడా అంటూ అంటారు చాలామంది అడుగుతుంటారు యూజువలీ అమ్మాయిలు ఇది ఒకటి రెండు కాదండి ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్గా నేను హ్యూమన్ బిహేవియర్ సైన్సెస్లోనే ఉన్నాను సో సమ్ లక్షలాది మంది చూశాను సో ఒక ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ చెప్తాను ఫిఫ్టీన్ కీ పాయింట్స్ చాలా ఉన్నాయి కానీ ఫిఫ్టీన్ కీ పాయింట్స్ ఆర్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో ఫిఫ్టీన్ చెప్తాను ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ చాలా మంది అబ్బాయిలు అనుకుంటుంటారు హెయిర్ కట్ లేకపోతే వే ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్ ఈ జీన్స్ వేసుకుంటే లేదంటే ఇలా సిక్స్ ప్యాక్స్ ఉంటాయి అనుకొని జిమ్లో వెళ్ళి సిక్స్ ప్యాక్స్ చేసుకుంటుంటారు ట్యాటోస్ వేయించుకుంటుంటారు చాలా ఈ ట్యాటో వేసుకుంటే అమ్మాయిలకి ఇష్టం అని లేదంటే ఇట్లా హెయిర్ కట్ కూడా చేసుకొని లాంగ్ పెంచుకుంటుంటారు లేకపోతే చిన్నగా పెట్టుకుంటుంటారు లేకపోతే ఇట్లా డిఫెన్స్ లాగా ఆర్మీ హెయిర్ కట్ పెట్టుకుంటే ఇలా రకరకాలు అనుకుంటుంటారు కానీ ఇలాంటి దానిల వల్ల అయితే కాదండి యాక్చువల్లీ ఇలాంటి దానిల వల్ల అయితే కాదు డైవర్స్ జరగడము కాదు లేదంటే అట్రాక్ట్ అయిపోయి దానివల్ల పెళ్లి చేసుకోవడమా దానివల్ల లవ్లో పడ్డమా అవన్నీ కాదు అని అనుకుంటుంటారు చాలా మంది కానీ అయితే కాదు సో ఇలా ఫిఫ్టీన్ కీ పాయింట్స్ ఉన్నాయండి ఈ ఫిఫ్టీన్ కీ పాయింట్స్ వల్ల డెఫినెట్లీ రిలేషన్షిప్ బాగుంటుంది ఈ ఫిఫ్టీన్ కీ పాయింట్స్ ఇప్పుడైనా కూడా మీరు తెలుసుకొని మీరు ఇంప్రొవైజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ యాట్రిబ్యూట్స్ అంటాం ఈ పాయింట్స్ పాయింట్స్ అని కాదు యాట్రిబ్యూట్స్ అంటాం ఓకే సో బికాస్ నేను ఇదే ఫీల్డ్లోనే ఉన్నాను దీంట్లోనే రీసెర్చ్ చేశాను ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్గా దీంట్లోనే నేను డబల్ డాక్టరేట్ ఉందండి నాకు దీంట్లోనే ఉన్నాను నేను దీంట్లోనే మిషన్ లాగా ఉన్నాను వాక్లో సో ఆ రీసెర్చ్తో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో సమ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ ఉన్నారు ఇంటర్నేషనలీ ఉన్నారండి లోకల్లీనే కాదు నాకు ట్వంటీ సిక్స్ కంట్రీస్లో ఉన్నారు క్లయింట్స్ సో రిలేషన్షిప్స్లో నేను ఎంతో చేశాను వాక్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నాను సో ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఫస్ట్ యాట్రిబ్యూట్ ఒక అమ్మాయి చూసేది అబ్బాయిలలో ఏంటంటే రెస్పెక్ట్ అండి యా ఫస్ట్ రెస్పెక్ట్ అనే వర్డ్ ఏంటంటే తనకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తారా లేదా అని చూస్తారు తర్వాత ఉమెన్ హుడ్కి ఎంటైర్ ఉమెన్ హుడ్కి తనకు ఒక్కటే కాదు ఎంటైర్ ఉమెన్ హుడ్కి రెస్పెక్ట్ ఇస్తారా లేదా అని చూస్తారు అంటే అబ్బాయి మాట్లాడే తీరులో ఎంటైర్ ఉమెన్ హుడ్కి ఇస్తారా లేదా అని అంటే చీప్గా ఉమెన్ని వాళ్ళని తీసిపడేస్తారా మాట్లాడతారా మాట్లాడే విధానంలో కానీ అలా మాట్లాడతారా లేదా అమ్మాయిని ఒక వ్యక్తిలాగా ఒక వ్యక్తిలాగా చూస్తారా మాట్లాడే దాంట్లో కూడా అనేసి చూస్తారు వాళ్ళు మాట్లాడే విధానంలో కానీ తనతో పాటు ఒక వ్యక్తిలాగా చూస్తారా లేదా కింత పరుస్తారా మాట్లాడే దాంట్లో కూడా ఇలా ప్రతి దాంట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తారు సో రెస్పెక్ట్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ మీరు ఆ రెస్పెక్ట్ వర్డ్ లో చాలా ఉంటుంది మీరు అనుకుంటారు రెస్పెక్ట్ అంటే ఏదో మీరు ఒక ఏదో ఒక డ్రెస్ కొనిస్తారా ఇంకేదో కొనిస్తారు అది రెస్పెక్ట్ అనుకుంటుండొచ్చేమో రెస్పెక్ట్ అనేది బ్రాడర్ వర్డ్ సో చిన్న వర్డ్ కాదండి నేను చెప్పేది రెస్పెక్ట్ అంటే రెస్పెక్ట్ లో చాలా హ్యూజ్ వర్డ్ బ్రాడర్ మీనింగ్ ఉంటుంది రెస్పెక్ట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ బ్రాడర్ వర్డ్ ఫస్ట్ తనకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తారా అన్ని విధాల తను చెప్పే దాంట్లో కానీ తను చేసే ఇప్పుడు సపోజింగ్ తను వర్కింగ్ ఉండొచ్చు నాన్ వర్కింగ్ ఉండొచ్చు ఇంట్లో కూడా ఉండొచ్చు సో ఇట్ క్యాన్ బి తను ఇంట్లో ఉండొచ్చు తను వర్క్ చేయొచ్చు వర్క్ చేయకపోవచ్చు నార్మల్ ఉండొచ్చు తను చెప్పే అభిప్రాయం కానీ తను చేసేదాన్ని కానీ ఏదైనా కూడా తనకు తను చెప్పే దానికి కానీ తన మీనింగ్ కానీ ఎనీథింగ్ రెస్పెక్ట్ మీరు ఇస్తారో లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ తను తీసిపడేస్తారా మాటని లేదా మీరు రెస్పెక్ట్ ఇస్తారా తను ఒక్కొక్కటే కాదు తనకు సంబంధించింది దేనికైనా ఎంటైర్ ఉమెన్ హుడ్కి రెస్పెక్ట్ ఇస్తారా లేదా అని సో ఎందుకు నేను ఈ వర్డ్కి ఇంతసేపు చెప్తున్నానంటే ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నానంటే అది చాలా బ్రాడర్ మీనింగ్ ఓకే సో అది ఇంపార్టెంట్ తెలుసుకోండి అది సో ఫస్ట్ ఈజ్ దాట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ యాట్రిబ్యూట్ పాజిటివిటీ అండి అంటే మీ పాజిటివ్ పర్సనాలిటీ మీ పర్సనాలిటీ పాజిటివ్ ఉందా లేదా అని అంటే అబౌట్ ఎంటైర్ యువర్ పర్సనాలిటీ మ్యాటర్స్ తనకి ఒక అమ్మాయికి మీ పర్సనాలిటీ పాజిటివ్గా ఉందా లేదా మాట్లాడినప్పుడు కానీ మీరు మీ ఓవరాల్ పర్సనాలిటీ ఎప్పుడు మీరు నెగిటివ్ మాట్లాడతారా ఎవరి గురించి అయినా మీ గురించి కానీ వేరే వాళ్ళ గురించి కానీ అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి చెప్పినా అది ఏదన్నా బాగుంటుంది ఎప్పుడు చూసినా మీరు నెగిటివ్ థింకింగ్లో ఉంటారా లేకపోతే నెగిటివ్ గురించి ఎప్పుడైనా మాట్లాడుతుంటారా తన తనది కూడా ఎప్పుడైనా న
ఇది మ్యాటర్ అవుతుంది సెకండ్ యాట్రిబ్యూట్ సో థర్డ్ యాట్రిబ్యూట్ ఈజ్ అబౌట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ సో డేటింగ్ అప్పుడు బాగానే ఉంటుందండి స్టా మీరు డేటింగ్ చేసేటప్పుడు తనతో గర్ల్ ఫ్రెండ్గా ఉన్నప్పుడు చాలామంది చెప్తుంటారు క్లయింట్స్ కానీ ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేసేది ఏంటంటే చాలా అప్పుడైతే చాలా బాగా మాట్లాడతారండి నాతో చాలా నాతో మూవీకి వచ్చేటప్పుడు టీ తాగేటప్పుడు కాఫీ డేటింగ్ అప్పుడు చాలా మాట్లాడతారు ఫోన్లో ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఇప్పుడు మాట్లాడితే సెవెన్ ఓ క్లాక్ నైట్ కాల్ చేస్తే నైట్ అంతా ఉంటుందండి మార్నింగ్ సెవెన్ వరకు ఉంటుంది మాట్లాడుతూనే ఉంటారు ఈదర్ నేనన్నా మాట్లాడుతుంటే అని అతనన్నా మాట్లాడుతుంటారు కంటిన్యూస్ ఉంటాయి మాటలు తర్వాత మాత్రము ఇంకా నో కాల్స్ ఉంటాయి అసలు మాటలే ఉండవు తర్వాత ఓన్లీ సెక్స్ ఏ ఉంటుంది అంటే సెక్స్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే మాటలు అనుకుంటారు తర్వాత నో టాకింగ్ అండి అట్లా అంటారు కమ్యూనికేషన్ ఉండదు మా మధ్యలో అని సో సెక్స్ చేయడం అంటే కమ్యూనికేషన్ అనుకుంటారు చాలా మంది మెన్ సో సో తర్వాత పెళ్ళికి ముందు మాత్రం గంటల గంటల ఫోన్ లో మాట్లాడుతారు షాపింగ్ లాంటి ఒక మూవీ ఉందండి విజయ్ దేవరకొండ గారిది ఆ మూవీలో రాషి అంటుంది కదా ఆ డైలాగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ మూవీ నేను చెప్పదలుచుకోలేదు ఏంటి ఆ మూవీ అని సో అది ఏం మూవీ అండి నేము వరల్డ్ ఫేమస్ లవర్ సో దానిలో రాషి ఒక డైలాగ్ అంటుంది కదా ఏం మిస్సింగ్ అని అంటే ఇప్పుడు విజయ్ దేవరకొండ అడుగుతాడు ఏం మిస్సింగ్ అని అంటే సో అది గుర్తు చేసుకోండి ఆ డైలాగ్ సేమ్ అలాగే ఫీల్ అవుతుంది మీ వైఫ్ కూడా సో అప్పుడులో అప్పట్లో ఏంటి ఇప్పట్లో ఏంటి మన మధ్యలో తేడా అంటే అదే అంటుంది మీ వైఫ్ కూడా మీతో ఏం తేడా అంటే ముందు తర్వాత కానీ సో అప్పుడు కూడా సెక్స్ అవుతుంది మన మధ్యలో ఇప్పుడు కూడా అవుతుంది అని సో అప్పుడు ఏం చూస్తున్నావు ఇప్పుడు ఏం చూస్తున్నావు అంటే ఇదే తేడా ఉంటుంది కమ్యూనికేషన్ లేకపోతే ప్రేమ లేకపోతే మాట్లాడడం లేకపోతే ఎక్స్ప్రెషన్ లేకపోతే సో కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేషన్లో అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఎల్ఎస్ఆర్డబ్ల్యూ లిజనింగ్ రీడింగ్ రైటింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ సో దీంట్లో ఎక్కువగా వినాలి సో చాలా మంది కొంచెం సేపు అన్న వినండి మీ భార్య మాట్లాడేది చాలా మంది కంప్లైంట్ చేస్తారు చాలా సరదాగా ఉండేవాడు ఇప్పుడు ఏంటో అసలు మనుషులతో మాట్లాడడమే మానేస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఏదో ఒక టైంలో రోజుల్లో ఏదో కొంచెంసేపు లో ఏదో ఒకటి అట్లీస్ట్ ఒక ప్రేమగా ఏదో ఒక మెసేజ్ పంపించండి కొంతసేపు వినండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం ఇచ్చాడు దేవుడు అందరికి కొంతసేపు అయినా కమ్యూనికేట్ చేయండి కొంతసేపు అయినా మాట్లాడండి కొంతసేపు అయినా విలువ ఇవ్వండి ఆ టైమింగ్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ నేను ఈ విషయంలో చాలా మంది చెప్తుంటారు అసలు ఏం మాట్లాడు పోనీ అట్లీస్ట్ మీ ఇద్దరి మధ్య నో అదన్నా ఉంది అట్లీస్ట్ ఒక అంటే అది మాత్రం ఉంది అంటే ఆ ఐదు నిమిషాలు మాత్రం ఉంటుంది బట్ మిగతా అంటే కూడా ఎడమొహం పెడమొహంగా ఉంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ సో అందుకే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇద్దరి మధ్యలో కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది ఓకే సో థర్డ్ వన్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒక గర్ల్ డెఫినెట్లీ చూసేది సమ్ గుడ్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏదో ఒక టాపిక్ పైన ఎనీథింగ్ ఎప్పుడన్నా వాళ్ళు గ్రో కావాలి ఇంటెలిజెన్స్తో సమ్ టాపిక్స్ పైన వాళ్ళు కొంచెమైనా ఇంటెలిజెన్స్ ఎవ్రీడే ఎవ్రీడే గ్రో కావాలి సంథింగ్ గ్రో ఆల్ ద టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ స్కిల్స్ సో కొన్ని ఏరియాస్లో మీరు ఎప్పుడు గ్రో అవుతూ ఉండాలి అంటే గివ్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ గ్రోయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఇంటెలిజెన్స్ సమ్ నాలెడ్జ్ సమ్ థింగ్స్ ఆన్ డిస్కషన్ ఆన్ సమ్ నాలెడ్జ్ సమ్ ఇంటెలిజెన్స్ అప్గ్రేడ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎవ్రీ టైమ్ డోంట్ వేస్ట్ ఆన్ టైమింగ్ సో గ్రో యువర్ సెల్ఫ్ సమ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఎవ్రీ ఇయర్ సమ్థింగ్ ఆ దర్ గ్రో చేసుకోండి ఇంటెలిజెన్స్ సో తర్వాత ఆఫ్టర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ సోషల్ స్కిల్స్ సో సమ్ థింగ్స్ ఆన్ సోషల్ స్కిల్స్ సోషబుల్ సో చాలా మంది లేడీస్కి మీరు సోషల్ అంటే సోషబిలిటీ బయట బయటకు వెళ్ళి సోషబుల్ హౌ యూ బిహేవ్ అవుట్ సైడ్ మీ సో సొసైటీలో ఎలా ఉంటారు మీరు ఎలా సొసైటీలో మీరు హౌ డూ యూ అకామిడేట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ సో సొసైటీ సోషల్ స్కిల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు అందరితో ఎలా ఉంటారు ఎలా మసులుకుంటారు ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ వెన్ యూ బీ విత్ హర్ అండ్ విత్ అవుట్ సైడ్ ఆల్సో హర్ ఫ్రెండ్స్తో కానీ బయట కూడా ఎలా ఉంటారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది మీరు కొంతమంది చూస్తుంటాము ఎక్కేషన్స్కి మ్యారేజెస్కి ఇంట్లో ఆవిడ కూడా వస్తారు ఆయన రాడు అసలు అసలు కనిపించడు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఎక్కడ కనిపించరు జస్ట్ ఇంట్లో ఆ లేడీ ఒక్కటి ఆ పిల్లలు తీసుకొని ఏదైనా ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్స్ మ్యారేజ్ కి వస్తారు కానీ ఇంట్లో మగవాళ్ళు అసలు కొంతమంది కనిపించరు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు చాలా మంది గర్ల్స్ అమ్మాయిలకి చాలా ఇష్టమైనది ఏంటంటే అబ్బాయిలలో
ఇలాంటివి అమ్మాయిలకు చాలా ఇష్టం ఉంటుంది అంటే సమ్ ప్యాషన్ అండ్ పర్పస్ ఉండాలి ఒక విజన్ ఒక విజన్ ఒక మిషన్ ఉండాలి సమ్ ప్యాషన్ అండ్ పర్పస్ ఉండాలి వాళ్ళ బ్రతికే దానికి ఒక మిషన్ ఉండాలి ఒక ప్యాషన్ వాళ్ళు ఏదైనా చేస్తున్నారంటే సమ్ ప్యాషనేట్ ఉండాలి వాళ్ళు చేసే పనిలో ప్యాషన్ అంటే బియాండ్ సంథింగ్ అంటే వాళ్ళు చేసే పనిలో అంత ఇష్టం ఉండాలి అంత ప్యాషనేట్ ఉండాలి అనమాట ఏదైనా చేయనండి వాళ్ళు అది ప్యాషన్ కనిపించాలి వాళ్ళ వర్క్ లో అలా ఉండాలి ఇప్పుడు మనం వీడియో చేస్తున్నాం ఇది షో చేస్తున్నాం సుమన్ టీవీలో ఎంత ప్యాషనేట్ చేస్తున్నాం మనము సో ఇలా ఉండాలి ఒక ప్యాషన్ అంటే ఆ ప్యాషన్ కనిపించాలి చేసేటప్పుడు అంటే బియాండ్ ఏదో ఇట్లా చెప్పారు కదా చేస్తున్నాం కదా అని కాదు ఒక క్లారిటీ ఉండాలి ఒక సంతోషం ఉండాలి చేసేటప్పుడు అలాంటిది ఉండాలి సో అలా ప్యాషన్ అండ్ పర్పస్ పర్పస్ అంటే బియాండ్ దిస్ నేమ్ ఫేమ్ మనీ అండ్ ఆల్ సో ఆ పర్పస్ అంటే ఒక ధ్యేయం అనమాట సంకల్పం అలాంటిది ఉండేది ఇష్టం ఉండాలి సో ఇలాంటిది ముఖ్యం అండి సో ప్యాషన్ అండ్ పర్పస్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ నెక్స్ట్ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అనేది చాలా ఇష్టం ఉంటుంది అమ్మాయిలకి అంటే సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అంటే ఎప్పుడు సీరియస్ గా ఏదో ఇట్లా మెటీరియలిస్టిక్ టైప్ ఆఫ్ ఇది కాకుండా సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అంటే సరదాగా ఏదైనా ఉండడం సరదాగా సంతోషంగా నవ్వించడము సంతోషంగా ఉండడము మరి సర్కాజం గా ఏదో ఇట్లా కావాలని కొంతమంది అంటుంటారు నేను నేను కొంతమందికి అతిగా ఉంటుంది సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అది సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ కాదండి అది సర్కాజం ఉంటుంది కొంతమందికి సర్కాజం ఉంటే కూడా డేంజరస్ అది అందుకే చెప్తున్నా మరి మరి సర్కాజం ఉండకూడదు ఈ సర్కాస్టిక్ యాటిట్యూడ్ అనేది చెప్తున్నా క్లారిటీ ఇస్తున్నాను సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉండడం ఇంపార్టెంట్ సర్కాజం ఉండడం ఇంపార్టెంట్ కాదు when you have extreme sarc- um, sense of humor it goes into mm. sarcasm i think that sarcastic attitude ante dangerous adi mm. too much of um, humor betkoni meer pratidaniki kinda padustu maatladthe adi dangerous andi mm. so note cheskondi adi mm. ala undagoddu mm. saradaga undalchindi important mm. అంటే చిలిపి చిలిపి మాటలు సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉండడము మంచిగా నవ్వించడము పాజిటివ్ గా నవ్వించడము ఇంపార్టెంట్ అది పాజిటివిటీ ఉండాలి దాంట్లో పాజిటివిటీ ఉండాలి అది తను సంతోషపడుతుందా లేదా తెలుసుకోవాలి మీరు మాట్లాడే జోక్స్ కి మీరు మాట్లాడే హ్యూమర్ కి తను సంతోషపడుతుందా పాజిటివ్ గా ఉందా మీరే చెక్ చేసుకోవాలి తనకు కోపం వస్తుందా లేదా మీరే చెక్ చేసుకోవాలి సంతోషపడుతుందా లేదా మీరే చెక్ చేసుకోవాలి మీరే బెస్ట్ జడ్జ్ దానిలో బెటర్ పర్సన్ టు అండర్స్టాండ్ ఇది చెప్తున్నా నేను దాంట్లో ఓకే సో నెక్స్ట్ అది ఏంటి అని అంటే ట్రూత్ఫుల్నెస్ ట్రూత్ఫుల్నెస్ ఏంటి అని అంటే నెక్స్ట్ ది యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ యూ ఆర్ రియలీ ట్రూత్ఫుల్ ఆర్ నాట్ ఎనీథింగ్ లో ఇప్పుడు ప్రతి దాంట్లో మీరు చేసేటప్పుడు మీరే సెల్ఫ్ ఇదండి మీ ట్రూత్ఫుల్ ఆ లేదా అని ఇంకొకరు ఎవరో చెప్పడం కాదు మీరు చేసే పనిలో మీరు ట్రూత్ ఉందా లేదా ట్రూత్ఫుల్ ఆ లేదా ఎగ్జాక్ట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూత్ఫుల్ ఆ కాదా అనేది మీరు ఇంపార్టెంట్ సో డెఫినెట్లీ ఒక అమ్మాయి ఒక మనిషిలో ట్రూత్ఫుల్నెస్ ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటుంది సో ఆ ట్రూత్ఫుల్ ఉన్నారా లేదా మీరు అని డెఫినెట్లీ ఆలోచించుకోండి అది తెలుసుకోండి ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే సెక్యూరిటీ సెన్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఒక అమ్మాయి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ చుట్టుపక్కల ఉండడానికి కూడా తను ఇష్టపడుతుంది సెక్యూర్ రిలేషన్షిప్ ఒక అమ్మాయి ఒక మగవాడి దగ్గర ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ సెన్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఆ సెన్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీకే తను ఆ ఫీల్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ అది ఇష్టపడుతుంది గర్ల్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు కదండి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఆ సెక్యూరిటీ ఫీల్ కాకపోతే ఏ టైంలో ఉన్నా డ్రాప్ అయిపోతుంది చాలా మంది ఈ మధ్యలో అర్థం కావట్లేదండి వాళ్ళకి ఏం అవసరమో ఏమి ఇష్టమో నాకు అర్థం కావట్లేదు నేను కన్ఫ్యూజ్ ఉన్నాను అంటుంటారు అబ్బాయిలు చాలా మంది మేడం అసలు అర్థం కావట్లేదండి అమ్మాయిల గురించి నాకు అస్సలు ఈ మధ్యలో అంటుంటారు ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ఆ సెన్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ ఉండదు ఉండదు ఎనీ టైం వాళ్ళకు డ్రాప్ అయిపోతారు ఈ రెండు అండి ట్రూత్ఫుల్నెస్ అండ్ సెన్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ అంటే మీరు ఇక్కడ ఒకటి చెప్పి ఇంకొకటి చెప్పి అంటే ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తారు ఒక మాట ఆ మాట నిలబెట్టుకోలేనప్పుడు మాట ఇవ్వకూడదు ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తారు మీరు ఆ మాటని అంటే ప్రామిసెస్ మీరు నిలబెట్టుకోలేనప్పుడు చెప్పడం ఎందుకండి ఇవ్వడం ఎందుకు చెప్పొద్దండి మాట ఇవ్వకండి మాటలు ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఇది చేస్తారంటారు అది చెయ్యరు అంటే ఒక్కసారి చెప్పి చేయకపోతే ఓకే తను ఏమంత సీరియస్ తీసుకోకపోవచ్చు మాట నిలబెట్టుకోలేకపోవడం ఎగ్జాక్ట్లీ పోని ఒక్కసారి అంటే ఓకే ఇంకొకసారి చెప్తారు ఇంకొకసారి చెప్తారు ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ అయిన తర్వాత మీరు ఆలోచించుకోండి తను అబ్జర్వ్ చేయదా అంత ఫూల్ అయితే ఉండదు కదా ఆలోచించుకోండి వన్ టైమ
ఐ విల్ డూ దిస్ ఇది చేస్తాను అంటారు ఇది చెయ్యరు త్రీ టైమ్స్ అయిపోతుంది ఫోర్ టైమ్స్ అయిపోతుంది ఫైవ్ టైమ్స్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఈ అమ్మాయి అడుగుతుందో చాలామంది మగవాళ్ళకు అడిగితే ప్రాబ్లం వస్తుంది ఎప్పుడైనా నాట్ చేస్తుంటే ప్రాబ్లం రాదు ఎస్ 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 అంటుంటే దే విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం అసలు ప్రాబ్లం ఏ ఉండదండి అడుగు అడ అడిగితే ప్రాబ్లం వస్తుంది ద మూమెంట్ ఉమెన్ విల్ ఆస్క్ దే విల్ హ్యావ్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ట్రూత్ఫుల్నెస్ సెక్యూరిటీ పక్కన పక్కనే చెప్పాను అట్రిబ్యూట్ సెన్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉమెన్కి ట్రూత్ఫుల్నెస్ ఎందుకు చెప్పాను అంటే నేనేం సత్యహరిశ్చంద్రుడు అని చెప్పటం లేదు ఇక్కడ యూ డోంట్ నీడ్ టు టెల్ యూ డోంట్ మీరు అసలు మాట ఇవ్వకండి ఎందుకు ఇస్తారు అక్కడ మాట ఇవ్వకండి మీరు చేయలేనప్పుడు మాట ఇప్పుడు నేను చేస్తానని ఎందుకు చెప్పాలి మీరు చెప్పకండి మీరు ఇవ్వలేనప్పుడు రిమైండ్ నార్మల్ జస్ట్ నార్మల్ ఉండండి అందుకనే ఆలోచించుకొని మీరు మరీ ఇట్లా వెళ్ళిపోయింది మేడం అర్థం కావట్లేదు ఈ అమ్మాయిల గురించి అని అంటుంటారు చాలామంది అమ్మాయిలు టూ సింపుల్ అండి నార్మల్ మీరు ఇవ్వకండి మాటలు ఐ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ ఎంపతి ఇట్లా చెప్తున్నప్పుడు మీరు అస్సలు ఇవ్వకండి మాటలు మాట ఇస్తే మాత్రము నిలబెట్టుకోండి లేకపోతే ఇవ్వకండి మాటలు జస్ట్ రిమైండ్ యువర్ సెల్ వెన్ యు ఆర్ గివింగ్ ఎనీ వర్డ్ అది నిలబెట్టుకోండి లేదంటే ఇవ్వకండి ఎందుకంటే అమ్మాయిలు మీకు తెలియకుండా ఉండే విషయాలు ఏంటంటే వాళ్ళు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు మీరు ఇచ్చేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ టూ మచ్ మీరు వన్ మంత్ కింద ఇచ్చినా వాళ్ళు రికార్డ్ చేసుకుంటుంటారు మైండ్ లో ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళకు ఉంటుంది మైండ్ లో మొత్తం పెట్టుకుంటారు ఎవ్రీథింగ్ కౌంట్స్ ఎవ్రీథింగ్ కౌంట్స్ మీరు మర్చిపోతారు వాళ్ళు మర్చి గుర్తుపెట్టుకుంటారు సో ట్రూత్ఫుల్నెస్ అండ్ సెన్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ సో ఈ రెండు పక్కన పక్కనే ఉన్నాయి అట్రిబ్యూట్స్ సో బీ దట్ మధురిమా రెడ్డి అపాయింట్మెంట్స్ కొరకు వారి వద్ద కౌన్సిలింగ్ కొరకు కోచింగ్ కొరకు ఈ కింద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్ కాల్ చేసి వారిని సంప్రదించవచ్చు